E pra quem continua achando que o Atari 2600 não tinha trilha nos games, aí vai nosso segundo vídeo sobre o assunto. E dessa vez, atendemos pedidos de muita gente aí. Ah, e aproveita e atende o nosso pedido de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sem spoiler, mas a última música é a minha favorita. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Eric e hoje vamos trazer o nosso segundo vídeo sobre os games com trilhas do Atari 2600. As limitações técnicas da época fizeram os desenvolvedores serem bem criativos para criar músicas e efeitos sonoros atraentes para esse console. Os seus recursos de áudio eram bastante básicos, mesmo assim a galera conseguiu tirar leite de pedra com muitos games que lançaram. E o nosso primeiro jogo da lista é... Journey Escape, lançado em 1982 pela Atari. E essa é uma sugestão de um inscrito aqui do nosso canal, arroba Mr. Games Pira. Tá aqui embaixo na tela. Esse jogo foi baseado na banda de rock Journey e foi desenvolvido como parte de uma colaboração para capitalizar o sucesso da banda na época. O game representa diferentes fases, cada uma representando uma cidade onde a banda estava realizando um show. O objetivo é guiar cada membro da banda até a nave espacial antes que o tempo acabe, evitando fãs, jornalistas e outros obstáculos no caminho. Basicamente isso, e teve até um comercial de TV para promover o game. O jogo tem somente três trilhas, na verdade seria dois loops em uma trilha, uma durante a gameplay normal, outra quando você está no modo de invencibilidade, e o tema principal antes das fases, que é a música Don't Stop Believing do Journey, em uma versão bem simplificada, é claro. E aí fizemos a nossa versão e colocamos no jogo, olha aí como ficou. O próximo também é um pedido de vocês aí no comentário. Skateboarding é um game desenvolvido pela Absolute Entertainment para o Atari 2600 e publicado em 1987 pela Activision. Foi criado pelo cofundador da Absolute, David Crane, criador de outro game de enorme sucesso, Pitfall. Os jogadores precisam realizar truques e manobras para acumular pontos. O seu objetivo em um dos primeiros títulos representantes desse esporte é encontrar as 30 rampas que estão escondidas pelo mapa do jogo em 5 minutos. Para economizar tempo, é possível pular na traseira de veículos em movimento. O game foi até bem recebido por alguns jogadores, mas também enfrentou críticas por suas limitações técnicas em comparação com outros jogos de skate lançados posteriormente em consoles mais avançados. Importante lembrar que em 1987, data de lançamento do jogo, o Atari já tinha sido superado pelo Nintendinho lá na terra do Tio Sam. E eu não consegui descobrir o autor da trilha. Quem conseguir essa informação, coloca aí nos comentários pra gente. Ah, e falando nisso, sobre o vídeo anterior do Atari que também não consegui descobrir o autor da trilha do Kung Fu Master, o arroba DF Correia 2, inscrito aqui do canal, conseguiu. Norio Nakagata, é o nome do sujeito. Valeu aí, Leandro. E como estamos atendendo a pedidos mesmo, eu aproveito aqui para fazer o meu, de você se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Senão você vai esquecer.
Agora a gente vai para o terceiro game de hoje, que é o Double Dragon. Esse game dispensa apresentações, né? Um clássico dos games de luta. Foi um dos primeiros jogos a popularizar o gênero beaten up, onde os jogadores avançam por fases enfrentando hordas de inimigos. Uma característica marcante desse jogo era poder jogar cooperativamente com dois jogadores, permitindo que amigos enfrentassem os desafios do jogo juntos. O game original foi lançado nos arcades em 1987 e a versão do Atari chegou em 1989, ainda depois do Nintendo Master System. Nessa época o Atari 2600 já estava respirando por aparelhos e esse foi mais um daqueles jogos para ver se conseguia sugar mais um pouco do que esse console tinha para oferecer. Nem vamos tentar comparar versões aqui, porque não teríamos parâmetros para isso. Aliás, nem é nosso objetivo aqui, mas vale uma nota. Dan Kitchen da Activision e sua equipe fizeram um belo trabalho aqui. Fosse uns 5 anos antes e a história teria sido outra. Para o padrão Atari 2600 ficou foda. Enfim, o som é meio complicado, né? Tentaram manter a mesma trilha original dos arcades, composta pelo japonês Kazunaka Yamane, que apesar de toda a limitação já conhecida no 2600, traz alguns temas do Double Dragon que dá para reconhecer perfeitamente e que no geral, a música é até uma das melhores que já ouvi nesse console. Já os efeitos sonoros são na média do que ele costuma oferecer mesmo, nada demais. Confere aí. O quarto da lista vai ter a participação de mais um inscrito aqui do canal, Pressure Cooker, jogo lançado pela Activism em 1983. Você é um cozinheiro em uma lanchonete de hambúrgueres e tem de montar e embalar hambúrgueres sem deixar os ingredientes ou os hambúrgueres caírem no chão. Agora vem a parte legal, que o Leandro DF Correa 2 nos passou e eu confirmei. O autor Gary Kitchen queria um som com notas musicais que soassem bem ao ouvido. Mas o chip TIA do Atari 2600 não foi feito para música, só tocando 32 frequências de som diferentes em um canal mono e com ondas quadradas. Gary então fez o processador tocar todas as sequências possíveis uma a uma e comparava testando as notas em um teclado para decidir quais serviriam como notas musicais decentes. Ele então adesivou essas teclas, apenas 13, e pediu para um colega com experiência no ramo musical para contratar um compositor de jingles, que ficou bem animado com a ideia de compor algo para videogames. Bom, animado até ele ver o teclado e saber que ele só poderia usar aquelas 13 teclas. O músico se assustou no começo, mas depois de um tempo conseguiu compor algo legal e Gary programou a música no jogo. O resultado foi esse aí.
o quinto e último da lista é o mais pedido no nosso canal. Bob's Going Home. Ele não foi esquecido não, tá gente? Nunca. É um game de plataforma, lançado em 1983 pela Bitcorp e mais um monte de fabricantes, por não ser licenciado. No Brasil, teve a CCE, Dactar e outros, mas a CCE foi a mais conhecida mesmo. É meio enroscada essa história e não vamos abordar isso aqui não, tá? No jogo, um garoto precisa voltar pra casa, mas durante o percurso ele tem que desviar de animais, objetos em movimento, pontes e buracos. O seu personagem só tem duas ações a realizar durante o game, andar e pular, com mecânica semelhante ao jogo Pitfall. Com essa simplicidade, o jogo foi sucesso no Brasil e no mundo inteiro, e teve vários nomes pra chamar de seu, e fabricantes também, como falei antes. Um dos pontos mais cativantes nesse game é a sua música, que mesmo com o sistema fraco do Atari 2600, ela soava como uma caixinha de música. Aliás, o fato da música ser tão boa tem um motivo. Ela foi inspirada em uma música cristã muito famosa, What a Friend We Have in Jesus, composta por Charles Crozat Converse em 1868, que foi inspirada no poema de mesmo nome de Joseph Scriven em 1855. Escutei a música do jogo e a original. Pode até parecer pouca coisa, mas música no gameplay com efeitos sonoros não eram um comum para a época. Mas mesmo com todo o esforço dos desenvolvedores, não tinha como colocar uma música muito grande com variações devido à limitação do hardware. Por isso, fizeram um loop dela, o que cansava depois de um certo tempo. Até porque o timbre eletrônico do Atari não ajudava, né? Mas as referências musicais não param por aí. A música que toca quando o Bob chega em casa é inspirada em outra música famosa. A Home Sweet Home, de Sir Henry R. Bishop, que era uma canção adaptada da ópera Claire de 1823, composta por John Howard Payne. Agora você confere a nossa versão de como seria a música se o Atari tivesse timbres melhores. É isso aí meus amigos, agradeço de coração a todos que chegaram até aqui no final desse vídeo e também a todos que participaram e deixaram seus comentários, só foi possível com a ajuda de vocês, curtam, comentem e compartilhem, meu muito obrigado, fui, valeu!